O canto religioso ajuda a diminuir a saudade, palavra que ela ainda não sabe o significado, mas conhece bem o sentimento. Gerda chegou no Brasil há dois meses. Veio ao encontro do marido, que um ano atrás atravessou a fronteira, fugindo das dificuldades do país de origem. No Haiti, eles deixaram o filho de dois anos. A língua portuguesa ainda é uma barreira para ela e para os amigos que deixaram o Haiti, aproveitando a fronteira aberta do Brasil. De professora, virou gari no sul do país. Eu me querer o melhor trabalho. Você não fala bem português, isso dificulta? Não fala bem português, agora eu não tenho um problema. Problema, problema do, do fala. Problema do fala. Problema do idioma, é isso? Problema do, do idioma, sim. Essa é uma história semelhante dos perto de 300 haitianos que vivem em Balneário Camboriú. Os primeiros chegaram no sul do país em fevereiro de 2012. Sensibilizados com a situação deles, como refugiados no Acre, muitos empresários partiram para o norte do país e trouxeram essa mão de obra para cá. A construção civil absorve a maior parte dos trabalhadores haitianos. Do país, trouxeram lembranças, deixaram filhos e uma vida abalada pelo terremoto de 2010. O culto em francês crioulo no domingo pela manhã é uma forma de integração e de se aproximar com a política local para reivindicar melhorias também aqui. Nós viemos hoje até esse local onde se encontra a grande maioria dos haitianos para iniciar um contato para que esse estabeleça um trabalho né, com as famílias dentro dos CRAS. Inicialmente a gente está entrando em contato, se comunicando para a gente começar a fazer um trabalho, já que essa população hoje se encontra em Balneário Camboriú e necessita também de acolhimento, de atenção, estão em situação alguns de vulnerabilidade, de risco e essa é a função do CRAS, trabalhar a prevenção. Devemos também providenciar a questão não só da alimentação, como é o, no meu trabalho nesse município de Balneário Camboriú, mas também providenciarmos emprego, escola, médico, medicação. É um número bastante expressivo e precisamos socorrê-los, atendê-los de todas as maneiras como um ser humano deve ser atendido. No momento de pausa na igreja, eles aproveitam para apresentar a diretoria da recém-criada Associação dos Haitianos da Cidade, um passo importante para integrar o dia a dia numa cidade imposta pelas circunstâncias e que agora é o um novo lar para eles. Se unir para, para representar e ajudar os haitianos imigrantes aqui no Balneário Cambulho. E tem também várias colegas conosco para trabalhar juntos e com o governo e a autoridade local.